Mi papá estaba, estaba pintando, estaba dibujando, estaba haciendo cosas con barro. Era padrísimo ver a, a mi papá trabajando. Sacando cosas de donde no hay nada es como ver a un mago, ¿no? Tengo recuerdos desde muy, muy niño de estar haciendo algo de ese tipo, ¿no? Se volvió como mi forma de vida, ¿no? Yo sigo haciendo mis juguetes o sigo inventando mis juegos. Soy Javier Marín y soy artista plástico. Soy el noveno hijo de una familia de 10 hijos, con un papá artista que propició como que el ambiente familiar tuviera mucho que ver con la libertad para hacer cosas. No, no, no se reprimía mucho el, ni el dibujar, ni el jugar con plastilina, ni, ni jugar con barro. La obra es un retrato súper fiel de un momento. Por ahí alguien que sostiene muy bien, además, la idea de que, de que es absolutamente expresionista mi escultura. Y bueno, un poquito antes alguien decía que no, que es totalmente manierista y que no, que quién sabe qué, que es medio clásica la cosa. No sé. Me gusta el accidente y me gusta cosas características de los materiales, el bronce que, que yo uso, que se hace aquí en la fundición donde yo trabajo, pues es bronce de recuperación y está hecho con todo lo que te imagines de chatarra. El resultado es un bronce con una piel como súper manchada, súper sucia. ¿Cómo se lo voy a quitar? Toda la historia que trae de, de a lo mejor el cablecito robado y la chapa y la llave y, y la campana de la iglesia rota y hay todo lo que te imagines en ese bronce. Un poco respetar eso, ¿no? Si sale manchado por eso, pues ahí está. Además de que es bellísimo, bellísimo. Yo no me, no me atrevo a, a borrar eso. Pero este es el, el segundo estudio y es esta nave que no tiene nada de, de particular, es una nave con iluminación natural y donde tengo espacio para hacer piezas grandes. Aquí me encierro el otro estudio que se volvió más bonito, se quedó más para piezas como de caballete, piezas de pequeños formatos y aquí trabajo estas piezas grandototas, es donde tengo el espacio. Al principio me tocaba ser artista, me tocaba promover mi trabajo, me tocaba vender mi trabajo, me tocaba comprar mi trabajo, darle entrevista, ponerte guapo, irte a la inauguración y sonreír muchísimo después de haber acarreado cuánto sea, cuánta gente se dejara para llevarle a tener a alguien el día del, de la inauguración de tu exposición. Y bueno, ahorita afortunadamente pues ya vas creciendo y vas pudiendo deshacerte de las cosas que no te encanta hacer. ¿no? Y ahorita me quedé con lo mío, lo que me gusta que es modelar. Generalmente con plastilina modelo y ya que está terminado entonces viene el moldero, se hace un molde de hule látex. Es un molde que tiene la, la ventaja o la particularidad que registra todo, 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 cada huella digital queda registrada, todo, entonces padrísimo, es súper fiel.
Y ya teniendo el molde, puedes hacer tu vaciado en cera para hacer el proceso de bronce a la cera perdida o resina para hacer una simple copia de resina. Yo no le digo al moldero dónde poner sus divisiones. Él divide la pieza como tiene que dividir. A mí me parece que eso es muy interesante. Todo eso resulta en, un, en una especie de patrón que es único, único en cada, para cada forma. Es parte del proceso, es parte de la historia de la pieza y es no, no nada más la parte formal, sino la parte también de las personas que están ahí. ¿no? Es un poco reconocer esa, esa partecita como de paternidad de, de los demás, ¿no? de los demás que colaboran. Me gusta, me parece que es justo y me parece que es enriquecedor. Cada obra la vuelve única y, 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 y construye la propia historia a nivel formal de cada, de cada pieza. Yo me resistí mucho al bronce, no me, no me encantaba la idea que tenía yo de bronce, era bronces verdes y pulidos, esto es así, que pues no me gusta nada. Pero cuando alguien me convenció de como de ponerle más atención al proceso, me di cuenta que había muchísimos momentos del proceso que son muy atractivos y que además venían muy al caso con lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y, y muchos momentos donde hay una suerte de accidentes extraños y que se podían también usar a favor de, de, la, de la forma final, del objeto terminado. Muy lindo proceso. Cosas que me hagan, que me hagan muy feliz y, y, y de las que más importante es que me mantienen haciendo lo que hago es, es la gente, el, el público que ve mi trabajo, el, como el gran público, la gente, no los expertos, no, no la crítica especializada, ni, ni el comentario erudito, ni nada, sino la, la gente, gente, ¿no? Por eso me gusta tanto la obra pública o puesta en espacios públicos, que se emocione, que se deje tocar, que la gente llegue a emocionarse con mi trabajo al punto de las lágrimas, que es, bueno, es... No es fácil emocionar a alguien hasta, hasta las lágrimas y me ha pasado. Entonces esas cosas me, me parecen como que, wow, me siento, siento que, que me gusta lo que hago.